అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని ఎందుకంటారో తెలుసా అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఏది లోపించినా బ్రతకగలం కానీ ఆహారం లోపిస్తే బ్రతకలేం దానాలన్నిటిలోకి అన్నదానం విన్నాని అన్నదానాన్ని మించిన దానం మరొకటి లేదని చెప్తారు పెద్దలు ఎందుకంటే ఏది దానంగా ఇచ్చినా ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఇంకా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది కానీ అన్నదానంలో మాత్రం దానం తీసుకున్నవారు ఇంకా చాలు అని చెప్పి సంతృప్తిగా లేస్తారు అన్నదానం చెయ్యలేకపోయినా అన్నం పెట్టే ఇంటినన్నా చూపించమని పెద్దలు చెప్తుంటారు దీనికి సంబంధించి ఒక కథ కూడా ఉంది మహాభారత యుద్ధంలో కర్ణుడు మరణించిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్లాడు అక్కడ కర్ణునికి అన్ని సౌకర్యాలు లభించాయి స్వాగత సత్కారాలు లభించాయి ఏది కావాలంటే అది పొందే అవకాశం ఉంది అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏం లాభం కర్ణుడికి ఏదో అసంతృప్తి ఏదో వెరిది ఎంత తిన్నా కడుపు నిండినట్టు ఉండడం లేదు సంతృప్తి అనేది లేదు ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంటుందో అతనికి అర్థం కావడం లేదు ఇదే మాట దేవేంద్రుణ్ణి అడిగాడు కర్ణుడు ఇప్పుడు దేవేంద్రుడు చిరునవ్వుతో నీవు అనేక దానాలు చేశావని అడిగిన వాడికి లేదనుకుంటా ఇచ్చే దాన కర్ణుడవని చెప్తాడు మరి ఎప్పుడైనా అన్నదానం చేశావా అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా లేదు నేనెన్నో దానాలు చేశాను గాని అన్నదానం మాత్రం చెయ్యలేదు అన్నాడు కర్ణుడు పోని అన్నం పెట్టే ఇల్లెనైనా చూపించావా అని అడిగాడు దేవేంద్రుడు కాస్త ఆలోచించిన కర్ణుడు ఇలా చెప్పాడు అవును ఓ బీద బ్రాహ్మణుడు నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నం పెట్టమని అడిగాడు అప్పుడు నేను ఏదో ధ్యాసలో ఉండి నాకు అవకాశం లేదు గాని అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళు అని ఒక ఇంటిని చూపించాను నీవు అన్నదానం చేసిన ఇంటిని చూపించిన వేలిని నోట్లో పెట్టుకో అన్నాడు ఇంద్రుడు సరేనని ఆ వేలిని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు కర్ణుడు ఒక గుటక వేశాడు ఆ క్షణంలోనే అతని కడుపు నిండిపోయింది అంతవరకున్న అసంతృప్తి మటుమాయమైపోయింది ఎనలేని తృప్తి కలిగింది ఈ కథనం ద్వారా అన్నదానం యొక్క మహత్యం దాని ప్రసత్యం తెలుస్తుంది మనుషులు మాటలు నేర్చి వివేకం తెలిసి వికసించి విజ్ఞానవంతుడైన తర్వాత ఆహారానికి ఉన్న విలువను గుర్తించాడు మానవుని ప్రాథమిక అవసరాలన్నిటిలోకి ఆహారమే ముఖ్యమైనదని తెలిసిన తర్వాత సహజంగానే భక్తిభావం పెరిగింది ఆహార ఉపహారాల ఇష్టత లేని వానికి సుఖపేక్ష ఉండదు సుఖపేక్ష లేని వారికి సంతుష్టత ఉండదు ఆహారాన్ని సక్రమంగా తీసుకొని వానికి ఏ కోరికలు ఉండవని చెప్తుంది భగవద్గీత కావున మనశ్శాంతి మనోనిర్మలత కారుణ్య హృదయం వైరాగ్యంత కరణం కలగాలంటే శుద్ధ ఆహారం తప్పనిసరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్